తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ డిఎస్సి డిఎస్సి బ్యాచ్ నెంబర్ టూకు సంబంధించి డైరీ టెస్ట్ నెంబర్ అరవై తొమ్మిది అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ డైరీ టెస్ట్ నెంబర్ అరవై తొమ్మిది అన్నది డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదో తేదీన కండక్ట్ చేయడం జరిగింది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలో ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్పై ఆ మరుసటి రోజు యాభై మార్కులు డైరీ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు మరియు ర్యాంకులు ప్రకటన చేస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ఇందులో భాగంగానే డైరీ టెస్ట్ నెంబర్ అరవై తొమ్మిది అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది బ్యాచ్ నెంబర్ త్రీకి సంబంధించి డైరెక్ట్ టెస్ట్ నెంబర్ వన్తో బ్యాచ్ అనేది మొదలవడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన అడ్మిషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి ఇప్పటికే చాలా సబ్జెక్ట్ మనకు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు ప్రశ్నపత్రం ఒకసారి గమనించినట్టయితే బయాలజీ మరియు కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ప్రశ్నపత్రం ఒకసారి గమనిద్దాం మాల్ఫీజియన్ నాళాలు విసర్జక అవయవాలుగా కలిగిన జీవి ఏది ఈగ ఈగలో మాల్ఫీజియన్ నాళాలు విసర్జక అవయవాలుగా కలిగి ఉంటాయి రెండో ప్రశ్న పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో శుక్రకణాలను ఉత్పత్తి చేసే భాగం ఏమిటి ముష్కము మూడో ప్రశ్న క్రింది వాణిలో సంపూర్ణ పుష్పాలు గల మొక్కల జతను గుర్తించండి మందార మరియు తూటి పూలులలో సంపూర్ణ పుష్పాలు అనేవి ఉంటాయి నాలుగో ప్రశ్న మానవ శరీరంలో సమతా స్థితిని నియంత్రించే నిర్మాణం ఏమిటి వెస్టిబులార్ పరికరం ఐదో ప్రశ్న ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రియాలను ఉత్పత్తి చేసేది ఏమిటి కార్పస్ లుటియం ఆరో ప్రశ్న మానవునిలోని గర్భావధి కాలము సుమారుగా ఎంత నలభై వారములు ఏడో ప్రశ్న స్త్రీలలో ఫలదీకరణం జరుగు భాగం ఎక్కడ ఫాలోపియన్ నాలము ఎనిమిదో ప్రశ్న ఈస్ట్రోజన్ను స్రవింపజేయునది ఏమిటి శ్రీ బీజకోశము తొమ్మిదో ప్రశ్న పాసినియర్ కణాలు దేనికి సంబంధించిన కణాలు పీడన గాహకాలు పదో ప్రశ్న నేత్ర పటలానికి వెలుకగా ప్రతిబింబం ఏర్పడితే దానిని ఏమని పిలుస్తారు దీర్ఘదృష్టి పదకొండో ప్రశ్న సదరు మానవుడు కంటికి పుస్తకానికి మధ్య ఉండవలసిన దూరం పన్నెండు అంగళాలు పన్నెండో ప్రశ్న వెలుపలిచేవి దేనితో తయారవుతుంది మృదులాస్తి పదమూడో ప్రశ్న లోపలి చెబినందలి ఈ భాగం వినడానికి సహాయపడుతుంది కరణావర్తనం పదనాలుగో ప్రశ్న వాసనను గ్రహించు గ్రాహకాలు ఏవి గ్రాన గ్రాహకాలు పదహైదో ప్రశ్న మానవ శరీరంలో జ్ఞానేంద్రియాల సంఖ్య ఐదు పదహారో ప్రశ్న చర్మం చర్మ వ్యాధుల శాస్త్రాన్ని ఏమని పిలుస్తారు డెర్మటాలజీ పదిహేడో ప్రశ్న ఏ జీవిలో ప్రత్యేకమైన విసర్జక అవయవాలు ఉండవు అమీబాలో ప్రత్యేకమైన విసర్జక అవయవాలు ఉండవు పద్దెనిమిదో ప్రశ్న నేత్ర పట్టణంలోని కణాల సంఖ్య పద్నాలుగు కోట్లు తొమ్మిదో ప్రశ్న దండాలు కోణుల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత ఉంటుంది పదహైదు ఇస్టు ఒకటి ఇరవయో ప్రశ్న ఈ నాడి చెవులు నుండి వార్తలను మెదడుకు అందిస్తుంది శ్రవణ శ్రవణ నాడి అన్నది చెవుల నుండి వార్తలను మెదడుకు అందిస్తుంది ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న ఇక్కడి నుంచి మనకు కెమిస్ట్రీ అనేది మొదలవుతుంది భూమిలో అధికంగా లభించే లోహం ఏది అల్యూమినియం ఇరవై రెండో ప్రశ్న మానవ శరీరంలో అధికంగా లభించే లోహం ఏది క్యాలిష్యం ఇరవై మూడో ప్రశ్న ధాతువులో ఉన్న మలిన పదార్థాలను ఏమంటారు గాంగు ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న లోహం గాంగుల పరిమాణం రంగులో తేడా ఉన్నప్పుడు ఏ పద్ధతి ద్వారా గాంగుని తొలగించవచ్చు చేతితో ఎరివేయడం ఇరవై ఐదో ప్రశ్న లోహం గాంగుల సాంద్రతలో తేడా ఉన్నప్పుడు ఏ పద్ధతి ద్వారా గాంగును తొలగించవచ్చు నీటిలో కలగడం ఇరవై ఆరో ప్రశ్న సల్ఫర్ ధాతువును ఏ ప్రక్రియ ద్వారా శుద్ధి చేస్తారు ప్లవన ప్రక్రియ చూసినట్టయితే ఇసుక మరియు ఇనుప రజును ఏ పద్ ద్వారా వేరు చేస్తారు అంటే ఐస్ కాంత వేర్పాటు ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న 
కొర్రాండం లేదా బాక్సైటా ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న సోడియం ధాతువు పేరు ఏమిటి రాక్సాల్ట్ ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న కొర్రాండం లేదా బాక్సైట్ ఇక్కడ మాకు పల్లేదు బాక్సైట్ అన్నది దేని యొక్క ధాతువు అల్యూమినియం ముప్పయో ప్రశ్న ద్యుతి గుణకం అనగా ప్రకాశవంతమైన ఉపరితలాన్ని కలిగి ఉండడం ముప్పై ఒకటి ప్రశ్న లోహం అయినప్పటికీ ద్యుతి గుణకం లేనిది ఏమిటి మెర్క్యూరీ ముప్పై రెండో ప్రశ్న అధిక స్థరణీయత కలిగిన లోహం ఏమిటి బంగారం ముప్పై మూడో ప్రశ్న అధిక తాంతవత కలిగిన లోహం ఏమిటి ప్లాటినం ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న తాంతవతను ప్రదర్శించు ప్రదర్శించు అలోహం ఏమిటి గ్రాఫైట్ ముప్పై ఐదో ప్రశ్న అధిక విద్యుత్ వాహకత కలిగిన లోహం ఏమిటి వెండి ముప్పై ఆరో ప్రశ్న లోహాలు నీటితో చర్య జరిపి ఏ వాయును విడుదల చేస్తాయి హైడ్రోజన్ ముప్పై ఏడో ప్రశ్న పొటాషియం మెగ్నీషియం ఇనుము బంగారంలలో అధిక చర్యాశీలత కలిగిన లోహం ఏమిటి పొటాషియం ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న థర్మైట్ చర్యలో ఏర్పడిన దేనిని విరిగిన రైలు కమ్మీలు అతికించడానికి ఉపయోగిస్తారు ద్రవ ఇనుము ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఇనుము తయారు చేసే కొలిమి ఏది బ్లాస్ట్ కొలిమి నలభైయో ప్రశ్న పోత ఇనుములో కార్బన్ శాతం ఎంత నాలుగు శాతం నలభై ఒకటో ప్రశ్న స్టీల్ నందు కార్బన్ శాతం ఎంత ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం నలభై రెండో ప్రశ్న పద్నాలుగు క్యారెట్ గోల్డ్ నందు బంగారపు శాతం ఎంత యాభై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు శాతం నలభై మూడో ప్రశ్న పద్దెనిమిది క్యారెట్ గోల్డ్ నందు రాగి శాతం ఎంత ఇరవై ఐదు శాతం నలభై నాలుగో ప్రశ్న తొమ్మిది వందల పదహారు గోల్డ్ అనే దేనిని పిలుస్తారు ఇరవై రెండు క్యారెట్ నలభై ఐదో ప్రశ్న వాండర్ మెటల్ అని దేనిని పిలుస్తారు టెన్ నలభై ఆరో ప్రశ్న లోహాలు తుప్పు పట్టినప్పుడు లోహం యొక్క బొరువు ఏమవుతుంది లోహం యొక్క బొరువు పెరుగుతుంది నలభై ఏడో ప్రశ్న లోహాలపై జింక్ పూత పోయడాన్ని ఏమంటారు గాల్వనైజేషన్ నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న మానవుడు తయారు చేసిన తొలి మిశ్రమ లోహం ఏమిటి కంచు నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న హెల్మెట్స్ దేనితో తయారు చేస్తారు మాంగని స్టీల్తో హెల్మెట్లు తయారు చేస్తారు యాభైవ ప్రశ్న అయస్కాంతాలు తయారు చేసే మిశ్రమ లోహం ఏమిటి అల్నికో తాను ఏం మాట్లాడాలో తెలిసిన వాడు తెలివైన వాడు తను ఏం మాట్లాడకూడదో తెలుసుకోగలిగిన వాడు వివేకవంతుడు తిరుపతి శ్రీ ప్రెగ్నెట్ ఇయ్యేసి ఇప్పటివరకు అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది మీరు కారంటే ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు తర్వాత వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దా